بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از جلیل احمد پیم اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از ڈیزائن ان دا لائٹ آف کیوریز میڈ ڈیورنگ دا لاسٹ لیکچر کیوریز سچ ایز وائی ڈو وی نیڈ لاس وٹ آر دا فنکشنز آف لا ان آر سوسائٹی اینڈ وٹ از دا ڈفرینس ان بٹوین لا and morality so precisely uh, the topic of today's lecture is functions of law our main focus uh, would be to address these questions why do we need law what are the functions of law how how does law acts in our society what is the difference in between law and ethics so first of all to begin with the lecture we would like to have a recap with the definition of law what is law we have been hearing these sentences all the time that don't run with the scissors in your hand Hey, don't drive your car on the walk side. Hey, do not steal your neighbor's property. So, how many times a day uh, does someone tell you what to do? And uh, how often uh, do you have to stop yourself from doing what you want? Because you know that this action is prohibited or wrong. And in our surroundings, it seems like we have... these rules directions regulations to oversee just about everything we don't always like these rules since they often mean that someone is telling us what to do or keeping us from doing what we want yet to live in a civil society we must have some rules to follow so these uh, set of rules these uh, set of directions can be treated as a law and as a matter of definition as the issue of definition of law uh, there is no agreement among the scholars as to the functions of law as per austin's definition law is a command of sovereign which is backed by sanction and as far as salman is concerned salman has pointed out that law is a body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice salman ne kanoon ke bare mein kaha hai ki body of principles usoolon ka ek majmua hai jisko riyasat ne tasleem kiya banaya tasleem kiya aur apply kiya kis cheez ke liye administration of justice انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اور معاشرہ بہتر انداز میں چل سکے ہابس اینڈ لاک لاکی جو ہیں انہوں نے بھی لا کے لیے کہا ہے کہ دی اینڈ آف لا از ناٹ ٹو ابالش آر اسٹرین بٹ ٹو پرزرو اور این لارج فریڈم اینڈ لبرٹی کہ قانون کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آزادی کو خود مختاری کو ختم کریں بلکہ ان کو پرزرو کریں ان کو محفوظ رکھیں اور ان کو بڑھاوا دیں بینتھم ہیز آلسو گیون اے ویری پریکٹیکل ورژن آف دی پرپز آف لا اینڈ اکارڈنگ ٹو بینتھم دی میگزمائزیشن آف ہیپینیس از دا گریٹسٹ نمبر آف دی ممبرز آف دی کمیونٹی یعنی جو قانون کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں خوشی کو بڑھائے فلاح کو بڑھائے اس میں اضافہ کرے اینڈ ہالینڈ نے کہا ہے کہ دی فنکشن آف لا از ٹو انشور ویل بینگ آف سوسائٹی دس اٹ از سم تھنگ مور دیٹ این انسٹیٹیوشن فار دا پروٹیکشن آف انڈیویجول رائٹس قانون کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انفرادی حقوق کا تحفظ کرے بلکہ قانون جو ہے یہ ان 
سے بہت زیادہ اونچا ہے قانون کا جو مقصد یہ بھی ہے کہ وہ فلاح کرے بہبود کرے معاشرے کی فلاح بہبود ہو یعنی انفرادی فلاح سے اجتماعی بہبود تک یہ سب قانون کے زمرے میں آتا ہے یہ قانون کے مقاصد میں آتا ہے اب ہم چلتے ہیں ایک بنیادی سوال کی طرف جو بہت بار پوچھا گیا ہے وائی ڈو وی نیڈ لا قانون کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے قانون کیوں ہونا چاہیے تو دا فرسٹ اسینشیل پرپز آف لا از سوشل کنٹرول سوشل کنٹرول جی یعنی سماج کے اندر ضابطہ اخلاق کو یقینی بنانا ان کے بہیویئرس کو یقینی بنانا ان کے ویلیوز کو پرزرو کرنا ان کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا تو وی کین سی دیٹ ممبرس آف دا سوسائٹی مے ہیو ڈفرینٹ سوشل ویلیوز اینڈ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کنٹرول دوز بہیویئرس بہت اہم ہوتا ہے مختلف بہیویئرس ہوتے ہیں معاشرے میں ملٹی کلچرلزم ہے بہت ساری قومیں ایک معاشرے میں رہتی ہیں ان کی زبانیں الگ ہوتی ہیں ان کے مفادات الگ ہوتے ہیں ان کا رہن سہن کا طریقہ بھی الگ ہو سکتا ہے ان کی فطرتیں الگ ہوتی ہیں تو ان کے بہیویئرس کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین کا ہونا بہت لازمی ہے سو دا بیسک فنکشن آف دا لا از ٹو ہیو دس سوشل کنٹرول بیکاز دیر آر ان فارمل اینڈ فارمل سوشل کنٹرول سو لا از ون آف دا فارمس آف فارمل سوشل کنٹرول اٹ از اے ہائیلی اسپیشلائزڈ فارم آف سوشل کنٹرول ان ڈیولپڈ پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی بیکاز لا کلیئرلی اسپیسیفائز رولز اینڈ نامس دیٹ آر اسینشیل فار دا سوسائٹی اینڈ اٹ پنشز ڈیوین بہیویئر اینڈ اے اگریسو بہیویئر از پنشڈ اینڈ دا ادر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ لیگل سسٹم کیریز آؤٹ مینی رولز آف سوشل کنٹرول یعنی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں قوانین کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے ان بہیویئرس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیر از اے کمپلیٹ میکینزم ان پولیٹیکل ان اے لیگل سسٹم لائک پولیس اریسٹ دا تھیف دا برگلرس اینڈ دین دا پروسیکیوٹرس پروسیکیوٹ دیم اینڈ دا کورٹس سینٹنس دیم دیر آفٹر ہی گوز ٹو دا پرزن اینڈ پرزن گارڈس واچ دیم اینڈ پیرول بورڈ ریلیز دیں کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی قانون کی قانون میں کوئی بھی مداخلت ہوتی ہے کوئی بھی قانون کو توڑا جاتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے پھر جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں یعنی ٹرائل چلتا ہے کورٹ کے اندر کورٹ پھر ان کو سزا دیتی ہے سزا کے بعد جب یہ جیل جاتے ہیں تو جو جیل کے محافظ ہیں وہ ان کا ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور جب ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے تو یہ آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ سزاؤں کی مختلف تھیوریز ہیں دیر آر سیورل پنشمنٹ تھیوریز آف دیر آر سیورل کائنڈ آف پنشمنٹ ریٹریبیوٹیو ہے ریفارمیٹیو ہے کہ سزائیں کیوں دی جاتی ہیں سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے ان میں اصلاح کی جائے سزا اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ یہ گناہ یہ جرم دوبارہ نہ ہونے پائے سو پرسائزلی وی کین سی دیٹ دا سوشل کنٹرول از دا فرسٹ اینڈ فار موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف دا لا ان اے سوسائٹی دا نیکسٹ ون از ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ بیکاز ڈسپیوٹس آر ان اوائڈیبل ان دا لائف آف اے سوسائٹی یہ بہت نئے ہیں ان کو آپ منع نہیں کر سکتے آپ ان کو روک نہیں سکتے اینڈ اٹ از دی رول آف دا لا ٹو سیٹل دیز ڈسپیوٹس یہ قانون کا کام ہے کہ ان ڈسپیوٹس کو سیٹل ڈاؤن کریں اور یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہیں یہ یہ کورٹ کے تھرو طے ہوتی ہیں یہ جو جھگڑے ہیں یہ کورٹ ان کو طے کرتا ہے اور کورٹ میں بھی طے ہوتے ہیں اور یہ آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکینزم کے تحت بھی طے ہوتے ہیں سو دا سیکنڈ امپورٹنٹ فنکشن آف دا لا از ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ دا تھرڈ از سوشل چینج 
بنیادی طور پہ یہ معاشرے میں ایک تبدیلی بھی لاتے ہیں بیکاز اٹ اینبلس اس ٹو ہیو اے پرپز پلانڈ اینڈ ڈائریکٹڈ سوشل چینج اور قانون جو ہیں یہ فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں یہ معاشرے میں بدلتے حالات کے حساب سے تبدیل بھی ہوتے ہیں سو so, یہ قوان قانون کے کچھ بنیادی مقصد تھے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ ٹرم وچ از ویری مچ یوز از رول آف لا رول آف لا مینس ہی برابری قانون کے سامنے سب برابر ہیں ایوری سٹیزن از گورن بائی سیم لاز اپلائڈ تھرو اے فیئر اینڈ ایکول جوڈیشل پروسیس ٹو ریزالو ڈسپیوٹس پیسفلی تمام شہریوں کے اوپر ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے وہی ایک ہی جوڈیشل پروسیس ہے جس کے تھرو ان کو گزرنا پڑتا ہے اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے سو آئی ہوپ دیز کوشچنس آر ریزالو ود ریگارڈ ٹو لا اینڈ فنکشنز آف لا دا نیکسٹ ٹاپک از لا اینڈ ایتھکس یہ انٹر کنیکٹڈ بھی ہے دس ٹاپکس آر انٹر کنیکٹڈ لاز اینڈ ایتھکس آر انٹر کنیکٹڈ بٹ ان میں کچھ ڈفرنسز بھی ہیں دیر آر سرٹن ڈفرنسز ان لاز اینڈ ایتھکس بیکاز نمبر ون از اے پرسن از فری ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ دی آبلیگیشن آف ایتھکس جو اخلاقیات ہے یہ جو ضابطہ اخلاق ہیں یہ معاشرے کی طرف سے تو آ جاتے ہیں امپوز ہو جاتے ہیں بٹ یہ آبلیگیشن ہے ان کو آپ قبول بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں بٹ لیگل ڈیوٹیز آر امپوز آن انڈیویجول ود ہاؤ ڈیز آر ہر کنسینٹ جو قانونی جو فرائض ہیں قانونی ضابطہ اخلاق وہ بغیر مرضی کے امپوز کیے جاتے ہیں ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو یہ ایک ڈفرنس ہے لاز اینڈ ایتھکس میں کہ پرسن از فری ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ دی آبلیگیشنز آف ایتھکس ویئر از دا لیگل ڈیوٹیز آر امپوز آن انڈیویجولس ود آؤٹ ہز کنسینٹ دا نیکسٹ ڈفرنس از کہ لا کریٹس بوتھ ڈیوٹیز اینڈ رائٹس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ حق اور فرض موجود رہتے ہیں یہ کون بناتا ہے یہ قانون کے ذریعے بنتے ہیں حقوق اور فرائض یہ وجود میں آتے ہیں ویئر از جب کہ ایتھکس جو ہیں وہ صرف ڈیوٹیز آتی ہیں اس میں حقوق نہیں ہوتے اس میں صرف ڈیوٹیز آ جاتی ہیں لیٹ سی ایٹ فار انسٹنس اے فسان از انڈر اے ڈیوٹی ٹو سپورٹ از فادر وائی کین ناٹ بی سی دیٹ ادرس ہیو ایتھیکل رائٹ ٹو بی سپورٹیڈ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے تو ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ تمام جو بھی والدین اس محلے میں رہتے ہیں ان سب کی خدمت کریں ان سب کو فائنینشیل سپورٹ کریں ان سب کو فزیکلی ان کے اوپر دھیان دیں تو یہ کچھ ڈفرنس ہے لیکن اگر قانون بنائے جاتے ہیں تو ان کے اوپر عمل درآمد کرنے پر سب پر لازم ملزوم ہو جاتا ہے سو so, یہ کچھ ڈفرنسز تھے اور کچھ سملیرٹیز بھی ہیں لا این ایتھکس ہیز سم سرٹن سملیرٹیز لائک بائنڈنگ ریگارڈ لیس آف دا کنسینٹ یہ بائنڈنگ ہوتے ہیں آپ راضی ہوں یا نہ ہوں دیز آر بائنڈنگس جب جیسے ہی آپ پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بتائے جاتے ہیں ان پر عمل کروایا جاتا ہے اور کمپلائنس از ویری مچ نیسیسری ان دونوں میں کمپلائنس کا کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس یو ہیو ٹو ڈو دس یو ہیو ٹو ڈو دس جیسے ہم نے شروع میں بات کیا کہ ہمیں پورا پرٹیکولر ایک مینر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا اور موسٹ امپورٹنٹ از دیز بوتھ آر ایسینشیل فار لائف یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سو آئی ہوپ یو ہیو گاٹ ٹو ڈیز لیکچر اینڈ دیز ور دی مائنر کوشچنس دیز ور دا مائنر کیوریز دیٹ ور ریزڈ ڈیورنگ آر لاسٹ لیکچر سو ان آڈر ٹو سیٹسفائی یور کیوریز آئی ہیو میڈ دس لیکچر اینڈ فار اینی کیوریز یو آر آلویز ویلکم تھینک یو ٹیک کیئر آف